प्रिय छात्र छ्रीवृंद तुम्हारे सबाई के आज के पावर पॉइंट अनलैन क्लस स्वागत आशा करी तुम्हारा सबाई भलो आच सुस्थ सवधने आो तुम्हारा जान करोा भाइर कारण दीर्घ दिन जबत कलेज बंध तई तुम्हारे आज के पावर पॉइंट अनलैन क्लस आयोजन आशा करी तुम्हारा क्लसटी उपभोग कर प्रथम परिचय दिए निचि हमें मोहम्मद आली अकबर खान प्रभाषक उद्भिद विज्ञान विभाग नोआखल सरकारी कलेज नोआखल हमें आज के क्लस नहीं उच्च माध्यमिक श्रेणी जीव विज्ञान प्रथम पत्र चतुर्थ अध्याय अनुजीव एर पर आज के पढ़ा मेलरिया परजीवी इंगरेजी से जाके बला मेलरियल पैरासाइट अनुजीवर पर क्लस नहीं भाइर ऊपर एवं से ही लेकारे हमें यह अध्याय विभिन्न गुरुतपूर्ण प्रश्नगुली दिए आज के मेलरिया परजीवी अंशर गुरुतपूर्ण प्रश्नगुल उत्तर तैरि करब इचाड़ा ओदिन सजेशन छो ना यकम आो कैकटी प्रश्न आज के जो करी और कथा ना बाड़िए सरस क्लस चले जा हमारे प्रथम प्रश्न हे मेलरिया की रोग लक्षणगुलो लिखो मेलरिया हलो एनोफिलिस मशुकी बाहित और प्लसमोडियम द्वारा घटित एक धरण मारा जर रोग अर्थात मेलरिया एक जर रोग जा घटार कारण हे प्लसमोडियम नामक एक कोशी प्राणी प्लसमोडियम बे कैकटी प्रजाति रही है तेरा शुद्ध गणबा जेनासे नाम लिखल प्लसमोडियम इसे रोगटी बाहित है एनोफिलिस मशुक माध्यमे पूर्व धारणा कर हतो जो मेलरिया है खराब बतास मध्यमे मेलरिया मान हे खराब बतास क्यों जी बर्तमान ये आसले खराब बतास कारण नए ये एक कोशी प्राणी कारण जो प्राणीटर नाम हम प्लसमोडियम निम्न मेलरिया रोग लक्षणगुल वर्णना कर हलो प्रथम पर्या रोगी माथा धरा बमि बमि भाव अनिद्रा इत्यादि देखा दे द्वित पर्या रोगी शीत अनुभूत है कपड़ी दिए जर आसे एक सौ चार थे एक सौ छय डिग्री फारेन हाइट पर्त जर आसते परे थेमे थेमे जर है गाए काटा दे तृत्य व शेष पर्या रोगी तृत्य व शेष पर्या रोगी लोहित रक्तकणिका भेगे जावर कारण रक्त स्वल्पता देखा दे जकृत कोषगुल भेगे जावर कारण लिभार सिरोसिस है इचड़ा प्लीहा और मस्तिष्क आक्रांत हम रोग मृत्यु होते आशा करी तुम्हारा मेलरियार लक्षणगुलो पावे आप चले जाब परवर्ती प्रश्न हमारे परवर्ती प्रश्न हे मानुषर जकृते मेलरिया परजीवी जीवन चक्र हेपाटिक सैज अनिचित्र सह वर्णना करो तुम्हारा जिन्हे रखो मानव देह मेलरिया परजीवी जीवन चक्र के बला सैजगनी और ये जीवन चक्र जो मानुष जकृते करे तब ताके बला हेपाटिक सैजगनी निम्न एर धापगुलो चित्र सह वर्णना कर हल मेलरिया जीवाणु अर्थात प्लसमोडियम बहनकारी एनोफिलिस मशक को सुस्थ मानुष के कमड़ दिले मशक लाल माध्यम जीवाणुटी मानुषर देहे प्रवेश कर एरपर रक्त माध्यम ये जीवाणु मानुषर जकृते चले जाए हेपाटिक सैजगनी शुरू कर हेपाटिक सैजगनी के दुईट उपर्या भाग करा जाए प्रथम फ्री एरिथ्रोसाइटिक हेपाटिक सैजगनी हमें एखंड इटार वर्णना दीची प्रथम माको आकृतर स्पोर जयटगुल्लो जकृत कोषे प्रवेश पर से खान खाद्य ग्रहण कर क्रिप्टो जयट ए परिणत है क्रिप्टो जयटगुल्लो गोलाकृतर एटी तक जकृत कोषे नियोक्लिया विकृति घटाते शुरू कर परवर्ती धापे क्रिप्टो जयटगुल्लो नियोक्लिया बार बार विभाजित हुए बहु नियोक्लिया विशिष्ट कोष तैयारी जाके बला सैजंड परवर्ती सैजेंटर प्रति नियोक्लिया एक एक कोष तैरि है जैसे के बला क्रिप्टो मेरो जयट एर पर क्रिप्टो मेरो जयटगुलो जकृत कोष के भेगे बेर आसे और परवर्ती चक्रे अंश नेरपर हे एक्जो एरिथ्रोसाइटिक हेपाटिक सैजी क्रिप्टो मेरो जयटगुलो नतून नतून जकृत कोष के आक्रमण कर तरह नियोक्लिया विकृति घटाते शुरू कर अर्थात जकृत कोषे नियोक्लिया विकृति घटाते शुरू कर एरपर क्रिप्टोमेर जयटगुल सजेंट घटे और अनेकगुलो नियोक्लिया तैरि है परवर्ती सैजेंटर प्रति नियोक्लिया तैरि है एक एक कोष जैसे के बोले मैटा मैटा क्रिप्टोमेर जयट एरपर बड़ आकृतर मैक्रो मैटा क्रिप्टोमेर जयटगुलो नतून नतून जकृत कोष के आक्रमण कर चक्र सम्पन्न कर छोटो आकृतर माइक्रो मैटा क्रिप्टोमेर जयटगुलो रक्त रसर माध्यम रक्त लोहित रक्तकणिका चले जाए लोहित रक्तकणिका के आक्रमण कर हेपाटिक सैजगनी सम्पन्न है आप छवि देख तुम्हारा लक्ष्य करो छवि ऊपर तुम्हारा देखते पाच माको आकृत स्पोर जय जकृत कोष के आक्रमण कर आक्रमण करार पर भेतरे जा क्रिप्टो जयट ए रूपान्तरित होरपर क्रिप्टो जयटे नियोक्लिया बार बार विभाजित अनेकगुल्लो नियोक्लिया तैरि कर जे दस के बल्ले सैजन एखे लक्ष्य करो जकृत कोषे नियोक्लिया नष्ट हो जापर सैजेंटर प्रति नियोक्लिया एक एक कोष तैरि हो जर नाम मै जर नाम क्रिप्टो मेरो जयट परवर्ती जकृत कोष भेगे क्रिप्टो मेरो जयटगुलो बेर आसे 
এটি হচ্ছে হেপাটাইটিস সাই জগনের প্রথম অংশ পরবর্তীতে ক্রিপ্টোমেরোজডগুলো নতুন নতুন যকৃত কোষকে আক্রমণ করে এবং যকৃত কোষের ভিতরে প্রবেশ করে এরপর সেই ক্রিপ্টোমেরোজডগুলোর সাইজন্ট ঘটে অর্থাৎ সাইজন্টের মাধ্যমে অনেকগুলো নিউক্লিয়াস তৈরি হয় পরবর্তীতে সাইজন্টের প্রতিটি নিউক্লিয়াস থেকে একটি কোষ তৈরি হয় যাদেরকে বলা হয় মেটা ক্রিপ্টোমেরোজয়েড এরপর যকৃত কোষ ভেঙে মেটা ক্রিপ্টোমেরোজয়েডগুলো বের হয়ে যায় বড় আকৃতির ম্যাক্রো মেটা ক্রিপ্টোমেরোজয়েডগুলো লক্ষ্য করো তোমরা নতুন যকৃত কোষকে আক্রমণ করে এবং চক্র সম্পন্ন করে অন্যদিকে ক্ষুদ্র আকৃতির মাইক্রো মেটা ক্রিপ্টোমেরোজয়েডগুলো রক্তরসের মাধ্যমে লোহিত রক্ত কণিকাতে চলে যায় নতুন চক্র শুরু করে এভাবেই মানুষের যকৃতে ম্যালেরিয়া পরজীবীর হ্যাপাটিক সাইজোগনি সম্পন্ন হয় আশা করি তোমরা প্রশ্নটির উত্তর বুঝতে পেরেছ তোমরা ছবিটি বাসায় চর্চা করবে আমরা এখন যাব পরবর্তী প্রশ্নে পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে মানুষের লোহিত রক্ত কণিকাতে ম্যালেরিয়া পরজীবীর জীবনচক্র বা এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি চিত্র সহ বর্ণনা করো মানুষের লোহিত রক্ত কণিকাতে ম্যালেরিয়া পরজীবীর জীবনচক্রকে বলা হয় এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি নিম্ন এর ধাপগুলো বর্ণনা করা হলো প্রথমে ছোট আকৃতির মাইক্রোমেটাক্রিপ্টোমেরোজয়েডগুলো রক্তের লোহিত রক্ত কণিকাতে প্রবেশ করার পর সেখান থেকে খাদ্য গ্রহণ করে স্মৃত হয় এবং তখন এটি ট্রোফোজয়েডে রূপান্তরিত হয় এরপর জীবাণুটি অর্থাৎ প্লাজমোডিয়াম ভিভেক্স আংটির মতো সিগনেট রিং দশায় পরিণত হয় পরবর্তী ধাপে জীবাণুটিকে দেখতে অনেকটা অ্যামিবার মতো মনে হয় তাই এই দশাকে বলা হয় অ্যামিবয়েড ট্রোফোজয়েড এই দশায় লোহিত রক্ত কণিকার সাইটোপ্লাজমে ক্ষুদ্র সাফনার্স দানা তৈরি হয় এরপর জীবাণুটিতে সাইজন সম্পন্ন হয় এতে করে অনেকগুলো নতুন নতুন এতে করে অনেকগুলো নতুন নিউক্লিয়াস সৃষ্টি হয় এই ধাপে জীবাণুর সাইটোপ্লাজমে অর্থাৎ প্লাজমোডিয়ামের সাইটোপ্লাজমে হিমোজয়েন নামক বিষাক্ত পদার্থ সৃষ্টি হয় পরবর্তী ধাপে জীবাণুটিকে দেখতে অনেকটা গোলাপের পাপড়ির মতো মনে হয় এই দশাকে বলা হয় রোজের দশা এরপর তৈরি হয় অনেকগুলো নতুন মেরোজয়েড এগুলো লোহিত রক্ত কণিকার কোষকে ভেঙে রক্ত রসের মুক্ত হয় এই অবস্থায় মেরোজয়েডগুলো নতুন নতুন লোহিত রক্ত কণিকাকে আক্রমণ করে এবং চক্র সম্পন্ন করতে থাকে কিছু কিছু মেরোজয়েড থেকে তৈরি হয় ছোট আকৃতির কিন্তু বড় নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট মাইক্রোগ্যামিটোসাইট আবার কিছু কিছু মেরোজয়েড থেকে তৈরি হয় বড় আকৃতির কিন্তু ছোট নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট ম্যাক্রোগ্যামিটোসাইট কোনো মশকি যখন অসুস্থ মানুষকে কামড় দেয় তখন এই গ্যামিটোসাইট গুলো রক্তের সাথে মশকির দেহে চলে যায় এবং নতুন চক্র শুরু হয় এভাবেই হ্যাবার এভাবেই এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি ঘটে আমরা এখন এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনির চিত্র দেখব তোমরা লক্ষ্য করো প্রথমেই মেরোজয়েডগুলো লোহিত রক্ত কণিকার ভিতরে চলে গিয়েছে এবং ট্রফোজয়েড রূপান্তরিত হয়েছে পরবর্তীতে ট্রফোজয়েডটি দেখতে অনেক টাংটির মতো রূপ ধারণ করেছে তাই একে বলা হয় সিগনেট রিং এরপর জীবাণুটি অ্যামিবার মতো দেখতে হয়েছে এই দশাকে বলা হয় অ্যামিবয়েড ট্রফোজয়েড এই দশায় লোহিত রক্ত কণিকার সাইটোপ্লাজমে সাফনার দানা তৈরি হয়েছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ বিন্দু বিন্দু পরবর্তী ধাপে নিউক্লিয়াস বিভাজিত অনেকগুলো নিউক্লিয়াস তৈরি করেছে যার নাম সাইজন এই ধাপে প্লাজমোডিয়ামের সাইটোপ্লাজম হিমোজয়েন নামক বিষাক্ত পদার্থ তৈরি হয়েছে পরবর্তীতে প্লাজমোডিয়াম প্লাজমোডিয়ামটি দেখতে অনেকটা গোলাপের পাপড়ির মতো দেখাচ্ছে একে বলা হয় অ্যামি একে বলা হয় রোজেট দশা এরপর অনেকগুলো নতুন মেরোজয়েট উৎপন্ন হয়েছে এবং এগুলা এগুলো তখন লোহিত রক্ত কণিকাকে ভেঙে নতুন নতুন লোহিত রক্ত কণিকাকে আক্রমণ করে এবং চক্র সম্পন্ন হয় এছাড়াও কিছু কিছু মেরোজয়েট থেকে তৈরি হয় উপর তোমরা লক্ষ্য করো উপরে ছোট আকৃতির কিন্তু বড় নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট মাইক্রোগ্যামিটোসাইট আর বড় আকৃতির কিন্তু ছোট নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট ম্যাক্রোগ্যামিটোসাইট কোনো সুস্থ অর্থাৎ জীবাণুবিহীন কোনো মশকি যখন অসুস্থ ব্যক্তির দেহ থেকে রক্ত শোষণ করে তখন এই গ্যামিটোসাইটগুলো মশকির পরিপাক না দিতে অর্থাৎ ক্রপে চলে যায় এভাবেই মানুষের লোহিত রক্ত কণিকাতে ম্যালেরিয়া পরজীবীর অর্থাৎ প্লাজমোডিয়ামের এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি সম্পন্ন হয় আশা করি তোমরা উত্তরটি বুঝতে পেরেছ তোমরা এই ছবিটি চর্চা করবে বাসায় ভালোভাবে পরীক্ষা থাকতে হবে আমাদের পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে হ্যাপাটিক সাইজোগনি এবং এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি এর মধ্যে পার্থক্য লিখ তোমরা যেহেতু দুইটি চক্রে পড়েছ আশা করি তোমরা পার্থক্য তৈরি করতে পারবে পার্থক্য নিম্নরূপ বাম পাশে হচ্ছে হ্যাপাটিক সাইজোগনি ডান পাশে এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি হ্যাপাটিক সাইজোগনি ঘটে মানুষের যকৃতে এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি ঘটে মানুষের লোহিত রক্ত কণিকাতে প্রথমটিতে প্রথম অর্থাৎ হ্যাপাটিক সাইজোগনি শুরু হয় স্পোরোজয়ের দশার মাধ্যমে অন্যদিকে এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি শুরু হয় মেরোজয়ের দশার মাধ্যমে হ্যাপাটিক সাইজোগনি চলাকালীন মানুষের জ্বর আসে না কিন্তু এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি চলার সময় মানুষের জ্বর আসে হ্যাপাটিক সাইজোগনি শেষ হয় মেরোজয়েড এর মাধ্যমে এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি শেষ হয় গ্যামিটোসাইট এর মাধ্যমে 
হ্যাপাটিক সাইজোগনি চলার সময় সাফনার্স দানা হিমোজয়েন তৈরি হয় না কিন্তু এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনি চলার সময় সাফনার্স দানা হিমোজয়েন তৈরি হয় হ্যাপাটিক সাইজোগনিতে সাইজন্ট ঘটে দুইবার কিন্তু এরিথ্রোসাইটিক সাইজোগনিতে সাইজন ঘটে মাত্র একবার আশা করি তোমরা পার্থক্যটি পরীক্ষা আসলে লিখতে পারবে বুঝতে পেরেছ আমরা এখন চলে যাব পরবর্তী প্রশ্নে আমাদের এখন প্রশ্ন হচ্ছে ম্যালেরিয়া পরজীবীর যৌন দশা বা গ্যামেটোগনি চিত্র সহ বর্ণনা করো মান ম্যালেরিয়া পরজীবীর যৌন দশা বা গ্যামেটোগনি সম্পন্ন হয় মশকের ক্রপে নিম্নে গ্যামেটোগনির ধাপগুলো চিত্র সহ বর্ণনা করা হলো মাইক্রো এবং ম্যাক্রো গ্যামেটোসাইট প্রথমে মশকির ক্রপে প্রবেশ করে আমি গত প্রশ্নে বলেছিলাম কোনো মশকি যখন রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে কামড় দেয় রক্ত শোষণ করে তখন মাইক্রো এবং ম্যাক্রো গ্যামেটোসাইটগুলো মশকির ক্রপে চলে যায় পরবর্তী ধাপে এক্সপ্লাজেলেশন পদ্ধতিতে প্রতিটি মাইক্রো গ্যামেটোসাইট থেকে চার থেকে আটটি শুক্রাণু তৈরি হয় শুক্রাণুগুলো মাকো আকৃতির এবং সাঁতার কাটতে পারে কিন্তু প্রতিটি ম্যাক্রো গ্যামেটোসাইট থেকে একটি মাত্র ডিম্বাণু সৃষ্টি হয় ডিম্বাণুর প্রান্তের সামান্য ফল অংশকে বলা হয় কোন এরপর কোন অংশ দিয়ে একটি শুক্রাণু ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হয়ে নিষেক সম্পন্ন করে এবং ডিপ্লোর জায়গোর সৃষ্টি করে এরপর জায়গোরটি লম্বা এবং চলন ক্ষমতা সম্পন্ন উ কিনেট এ রূপান্তরিত হয় সবশেষে উ কিনেটটি ক্রপের প্রাচীর ভেদ করে হিমোসিলে চলে যায় এবং পুরো প্রাচীর যুক্ত উ সিস্ট তৈরি করার মাধ্যমে যৌন দশা বা গ্যামেটোগনির সমাপ্তি ঘটায় আমরা এখন একটা চিত্র দেখব এটি একটি মশকির ক্রপ বাম পাশে প্রথমে মাইক্রো এবং ম্যাক্রো গ্যামেটোসাইট প্রবেশ করেছে ক্রপে মাইক্রো গ্যামেটোসাইট থেকে এক্সপ্লাজেলেশন তৈরি এক্সপ্লাজেলেশন পদ্ধতিতে অনেকগুলো শুক্রাণু সৃষ্টি হয়েছে অন্যদিকে ম্যাক্রো গ্যামেটোসাইট থেকে তৈরি হচ্ছে কোন যুক্ত ডিম্বাণু ডিম্বাণুর কোন অংশ দিয়ে শুক্রাণু প্রবেশ করেছে শুক্রাণু ডিম্বাণু মিলিত হয়ে নিষেক পদ্ধতিতে ডিপ্লোর জায়গোর সৃষ্টি করেছে পরবর্তীতে জায়গোরটি লম্বা হয়ে উ কিনার তৈরি করেছে এবং উ কিনারটি ক্রপের প্রাচীর ভেদ করে বাইরে চলে এসেছে হিমোসিলে এবং সেখানে পুরো প্রাচীর যুক্ত উ সিস্ট তৈরির মাধ্যমে যৌন দশার সমাপ্তি ঘটেছে আশা করি তোমরা প্রশ্নটি বুঝতে পেরেছ আমরা এখন পূর্ব পরের প্রশ্ন আমাদের এখনের প্রশ্ন হচ্ছে ম্যালেরিয়া পরজীবীর অযৌন দশা বা স্পোরগণে চিত্র সহ বর্ণনা করো ম্যালেরিয়া পরজীবীর অযৌন দশা বা স্পোরগণে সম্পন্ন হয় অ্যানোফিলিস মশকির হিমোসিলে অর্থাৎ ক্রপের বহি প্রাচীরে নিম্নে স্পোরগণের ধাপগুলো চিত্র সহ বর্ণনা করা হলো স্পোরগণ শুরু হয় উসিস্ট উসিস্ট থেকে উসিস্টের নিউক্লিয়াসটি প্রথমে মিওসিস ও পরবর্তীতে মাইটোসিস কোষ বিভাজনের মাধ্যমে বহু নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট উসিস্ট এ পরিণত হয় এই দশাটি হ্যাপ্লয়েড যেহেতু মিওসিস সম্পন্ন হয়েছে এরপর প্রতিটি নিউক্লিয়াস থেকে প্রথমে গোলাকার স্পোরো ব্লাস্ট এবং পরবর্তীতে মাকু আকৃতির অনেকগুলো স্পোরো জয়েট তৈরি হয় এরও হ্যাপ্লয়েড এরপর স্পোরো জয়েটগুলো ও সিস্ট এর প্রাচীর ভেদ করে মশকের লালা গ্রন্থিতে চলে যায় সবশেষে লালার মাধ্যমে স্পোরো জয়েটগুলো পুনরায় মানুষের দেহে প্রবেশ করে এবং চক্রের পুনরাবৃত্তি ঘটায় এভাবেই ম্যালেরিয়া পরজীবীর স্পোরো গণি এভাবেই ম্যালেরিয়া পরজীবীর স্পোরো গণি সম্পন্ন হয় তোমরা তোমরা এখন চিত্র দেখতে পাচ্ছ ডান পাশে চিত্রটি খেয়াল করো এটি হচ্ছে মশকির হিমোসিলে ঘটা স্পোরগণি শুরু হয়েছে নিচের দিকে খেয়াল করো ওসিস দ্বারা এরপর ওসিস্টের মধ্যে মিওসিস এবং মাইটোসিসের প্রথমে মিওসিস পরবর্তীতে মাইটোসিসের মাধ্যমে বহু সংখ্যক হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াস সৃষ্টি হয়েছে পরবর্তীতে প্রতিটি নিউক্লিয়াস থেকে গোলাকৃতির প্রথমে ট্রফ প্রথমে স্পোরো ব্লাস্ট এবং পরবর্তীতে স্পোরো জয়েট সৃষ্টি হয়েছে এরপর ওসিস্টের প্রাচীর ভেদ করে স্পোরো জয়েটগুলো মাকো আকৃতির স্পোরো জয়েটগুলো মশকির লালা গ্রন্থিতে চলে গিয়েছে পরবর্তীতে সেখান থেকে মানুষের দেহে নতুন চক্র শুরু করবে আশা করি তোমরা ম্যালেরিয়া পরজীবীর স্পোরো গণি বা অজন দশাটি বর্ণনা করতে পারবে আমরা এখন চলে যাব পরবর্তী প্রশ্নে আমাদের এখনকার প্রশ্ন হচ্ছে ম্যালেরিয়া পরজীবীর গ্যামেটোগণি এবং স্পোরোগণি এর মধ্যে পার্থক্য লিখো নিম্নে ম্যালেরিয়া পরজীবীর গ্যামেটোগণি এবং স্পোরোগণি এর মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরা হলো যেহেতু তোমরা দুইটো চক্র পড়েছ আশা করি তোমরা পার্থক্যটি নিজেরাই তৈরি করতে পারবে তারপরও তোমাদের জন্য আমি এটা তৈরি করে দিয়েছি বাম পাশে গ্যামেটোগণি ডান পাশে স্পোরোগণি গ্যামেটোগণি এটি হলো যৌন দশা অন্যদিকে স্পোরোগণি হলো অযৌন দশা গ্যামেটোগণিতে গ্যামেট তৈরি হয় স্পোরোগণিতে স্পোর তৈরি হয় গ্যামেটোগণি সম্পন্ন হয় মশকির ক্রপে অন্যদিকে স্পোরোগণি সম্পন্ন হয় মশকির হিমোসিলে গ্যামেটোগণিতে জায়গোর তৈরি হয় স্পোরোগণিতে জায়গোর তৈরি হয় না 
গ্যামেটা গণিতে মিওসিস কোষ বিভাজন ঘটে না কিন্তু স্পোর গণিতে মিওসিস কোষ বিভাজন ঘটে আশা করি তোমরা প্রশ্নটি উত্তর করতে পারবে আমরা এখন চলে যাব পরবর্তী প্রশ্নে আমাদের পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে ম্যালেরিয়া রোগে জ্বর আসে কেন পূর্বে মনে করা হতো যে রক্তে হিমোজয়েন মুক্ত হলে জ্বর আসে এই ধারণাটি সঠিক নয় আধুনিক ধারণা অনুযায়ী প্লাজমোডিয়াম এর আক্রমণে লোহিত রক্তকণিকা ভেঙে মেরোজয়েডগুলো রক্তে উন্মুক্ত হয় তখন রক্ত অবস্থিত শ্বেত রক্তকণিকাগুলো মেরোজয়েডগুলোকে ধ্বংসের জন্য পাইরোজেন নামক পদার্থকরণ করতে থাকে এটি করণের ফলে মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস অংশের তাপ সংবেদী অংশগুলো উদ্দীপ্ত হয় এর ফলে আরও কিছু রাসায়নিক পদার্থ করিত হয় এ সকল কার্যকারিতায় দেহের তাপমাত্রা বেড়ে যায় এবং জ্বর আসে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ আমাদের পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে ম্যালেরিয়া রোগের প্রতিরোধ ও প্রতিকার বর্ণনা করো ম্যালেরিয়া রোগের প্রতিরোধ ও প্রতিকার এর তিনটি উপায় রয়েছে নিম্নেগুলো বর্ণনা করা হলো প্রথমটি হচ্ছে মশকি নিধন এটি কয়েকভাবে করা যায় মশার জনন ক্ষেত্র নিধন ডোবা নালা গর্ত ইত্যাদি পরিষ্কার করার মাধ্যমে মশার জনন ক্ষেত্র নিধন করা যায় লার্ভা ও পিউপা ধ্বংস কেরোসিন পেট্রোল ইত্যাদি ছিটিয়ে মশকির লার্ভা ও পিউপা ধ্বংস করা যায় তারপর রয়েছে পূর্ণাঙ্গ মশকি নিধন কয়েল স্প্রে হাত ইত্যাদি দ্বারা পূর্ণাঙ্গ মশকি নিধন করা যায় দ্বিতীয় পদ্ধতিটি হচ্ছে মশকির দংশন থেকে আত্মরক্ষা কয়েল মশারি লোশন ক্রিম ইত্যাদি দ্বারা মশকির দংশন হতে নিজেকে রক্ষা করা যায় এবং তৃতীয় পদ্ধতিটি হচ্ছে ম্যালেরিয়া রোগীর চিকিৎসা রোগীকে সর্বদা মশারির ভিতর রাখতে হবে যাতে রোগ না ছড়ায় চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে এবং তার পরামর্শ মতে পরামর্শ অনুযায়ী ক্লোরোকুইন নিভাকুইন প্যালোড্রিন ইত্যাদি ঔষধ ব্যবহার করা যেতে পারে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ আমাদের পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে ম্যালেরিয়া পরজীবীর জনক্রম চিত্র সহ বর্ণনা করো কোনো জীবের জীবন চক্রে হ্যাপ্লয়েড এবং ডিপ্লয়েড দশার পর্যায়ক্রমিক আবর্তনকে বলা হয় জনক্রম নিম্নে ম্যালেরিয়া পরজীবীর জীবনচক্রের জনক্রম চিত্র সহ বর্ণনা করা হলো যেহেতু তোমরা ম্যালেরিয়া পরজীবীর সম্পূর্ণ জীবনচক্রটি মোটামুটি দেখেছো তোমরা এটাও লক্ষ্য করেছো যে হ্যাপ্লয়েড এবং ডিপ্লয়েড উভয় দশায় রয়েছে কাজেই উভয় দশার পর্যায়ক্রমিক আবর্তনকে বলা হয় জনক্রম আমরা এখন জনক্রম ব্যাখ্যা করব প্রথমে আমরা দেখব হ্যাপ্লয়েড দশা হ্যাপ্লয়েড দশাতে প্রথমে রয়েছে স্পোরোজয়েড এটি মাকু আকৃতির তোমরা জানো এটি মশকির দেহ থেকে মানব দেহে আসে ক্রিপ্টোজয়েড এটি মানুষের যকৃতে অবস্থান করে যকৃত কোষের ভিতরে এরপর হচ্ছে মেরোজয়েড এই দশাটিও মানুষের যকৃতে অবস্থান করে যকৃতে তৈরি হয় হ্যাপাটিক সাইজোগনির মাধ্যমে মাইক্রো ম্যাটা ক্রিপ্টো মেরোজয়েড এই দশাটি যকৃত কোষ থেকে মানুষের লোহিত রক্তকণিকাতে চলে যায় এরপর লোহিত রক্তকণিকাতের লোহিত রক্তকণিকার ভিতরে ম্যালেরিয়া পরজীবীর জীবনচক্রের দশাটি হচ্ছে ট্রফোজয়েড এটি একটি হ্যাপ্লয়েড দশা পরবর্তীতে এই ট্রফোজয়েড থেকে সিগনেট রিং অ্যামিবেট ট্রফোজয়েড সাইজন্ট রোজের দশা ইত্যাদির মাধ্যমে দুই ধরনের গ্যামেটোসাইট তৈরি হয় মাইক্রো এবং ম্যাক্রো গ্যামেটোসাইট এরপর মাইক্রো গ্যামেট বা শুক্রাণু এবং ম্যাক্রো গ্যামেট বা ডিম্বাণু এগুলো তৈরি হয় মশকির ক্রপে মাইক্রো গ্যামেটোসাইট থেকে তৈরি হয় শুক্রাণু এক্সপ্লাজেলেশন পদ্ধতিতে তোমরা কিছুক্ষণ আগে দেখেছ এবং ম্যাক্রো গ্যামেটোসাইট থেকে তৈরি হয় ডিম্বাণু এই কয়েকটি হলো মশকির জীবনচক্রের হ্যাপ্লয়েড দশা সরি প্লাজমোডিয়ামের জীবনচক্রের হ্যাপ্লয়েড দশা এবার আমরা দেখব প্লাজমোডিয়ামের জীবনচক্রের ডিপ্লয়েড দশাগুলো ডিপ্লয়েড দশা তিনটি প্রথমটি হচ্ছে জাইগোট শুক্রাণু ডিম্বাণু মিলনের ফলে এটি তৈরি হয় মশকির ক্রপের মধ্যে এটি তৈরি হয় তৃতীয় দশাটি হচ্ছে উকিনেট এটি হলো সচল জাইগোট যা ক্রপের প্রাচীর ভেদ করে হিমোসিলে চলে যায় এবং ডিপ্লয়েড দশার শেষ দশাটি হচ্ছে উসিস্ট পুরো প্রাচীরযুক্ত দশা যা পরে মিওসিস বিভাজনের মাধ্যমে নতুন স্পোরোজয়েড তৈরি করে এ তিনটি হচ্ছে ম্যালেরিয়া পরজীবীর অর্থাৎ প্লাজমোডিয়ামের ডিপ্লয়েড দশা উসিস্ট থেকে পুনরায় স্পোরোজয়েডের মাধ্যমে আবার হ্যাপ্লয়েড দশার সূচনা হয় এভাবে ডিপ্লয়েডের পর হ্যাপ্লয়েড এবং হ্যাপ্লয়েডের পর ডিপ্লয়েড পর্যায়ক্রমে আবর্তিত হয় একে বলা হয় জনক্রম আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ আমরা এখন পূর্ব পরবর্তী প্রশ্ন আমরা পরবর্তী প্রশ্ন পড়ার আগে পরবর্তী প্রশ্নটি একটু ছবিতে দেখি তোমরা দেখতে পাচ্ছ উপরের দিকে ডিপ্লয়েড দশা নিচের দিকে হ্যাপ্লয়েড দশা যা শুরু হয়েছে স্পোরোজয়েড দিয়ে 
পর জেনারেটরের পর সাইজ জেনারেটরের মাধ্যমে তৈরি হয়েছে ক্রিপ্টো জয় তারপর লোহিত রক্ত কণিকাতে ট্রফো জয় পরবর্তী সাইজ জন্ট বেশ কিছু দশা এই চিত্রে দেখানো হয়নি প্রয়োজন নেই সবগুলো দশা দেখানোর যেমন অ্যামি বয়ের ট্রফো জয়ের অ্যামি বয়ের ট্রফো জয়ের রোজের দশা এগুলো লেখার প্রয়োজন নেই চিত্রে যাই হোক সাইজ জন্টের পর তৈরি হয় আবার মেরো জয়ের সেই মেরো জয়ের নতুন নতুন লোহিত রক্ত কণিকা কি আক্রমণ করে তোমরা দেখেছো এছাড়া দুটি জিনিস তৈরি হয় মাইক্রোগ্যামডোসাইট যেখান থেকে পরবর্তীতে তৈরি হয় মাইক্রোগ্যামেট বা শুক্রাণু এবং ম্যাক্রো বড় আকৃতির ম্যাক্রোগ্যামেটোসাইট যেখান থেকে পরবর্তীতে তৈরি হয় ম্যাক্রোগ্যামেট বা ডিম্বাণু শুক্রাণু এবং ডিম্বাণু নিষেধ পদ্ধতিতে মিলিত হয়ে তৈরি করে ডিপ্লয়েড জায়গর এই যে এই প্রথম ডিপ্লয়ের দশা শুরু হলো পরবর্তীতে তোমরা উপরে খেয়াল করো আমরা ডিপ্লয়ের দশা দেখছি এখন জায়গর চলাচল ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে লম্বা হয় তখন এটাকে বলা হয় উকিনেট এটা একটি ডিপ্লয়ের দশা এরপর উ কিনেটটি ক্রপের প্রাচীর ভেদ করে হিমোসিলে চলে যায় পুরো প্রাচীর দ্বারা আবৃত্ত হয় একে বলা হয় উসিস্ট এটিও আর একটি ডিপ্লয়ের দশা সর্বশেষ উসিস্টের মধ্যে মিওসিস বিভাজনের মাধ্যমে পুনরায় হ্যাপ্লয়েড স্পোরোজার তৈরি হয় এভাবেই ম্যালেরিয়া পরজীবীর জীবন চক্রে জনক্রম লক্ষ্য করা যায় অর্থাৎ হ্যাপ্লয়েড এবং ডিপ্লয়েড দশার পর্যায় ক্রমিক আবর্তন লক্ষ্য করা যায় আশা করি তোমরা চিত্র রেখাচিত্রটি পারবে এটি একটি রেখাচিত্র আমরা এখন দেখবো পরবর্তী প্রশ্ন ভাইরাস এবং ব্যাকটেরিয়া এর মধ্যে পার্থক্য লিখো আমরা গত লেকচারে ভাইরাস পড়েছিলাম আজ এছাড়া তোমরা ব্যাকটেরিয়ার উপর আরেকটি ক্লাস পেয়েছ আমরা এখন ভাইরাস এবং ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে পার্থক্য দেখব বাম পাশে ভাইরাস ডান পাশে ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস অকোষীয় কিন্তু ব্যাকটেরিয়া আদিকোষীয় ভাইরাস পোষক কোষের বাইরে বংশবৃদ্ধি করতে পারে না ব্যাকটেরিয়া পোষক কোষের বাইরেও বংশবৃদ্ধি করতে পারে ভাইরাসে কোনো বিপাকে অ্যান্জাম থাকে না ব্যাকটেরিয়ার দেহে বিপাকে অ্যান্জাম থাকে ভাইরাস আকারে বড় হয় না ব্যাকটেরিয়া আকারে বড় হয় ভাইরাসের দেহে ডিএনএ বা আর এনএ যে কোনো একটি থাকে ব্যাকটেরিয়ার দেহে ডিএনএ এবং আর এনএ উভয়ই থাকে ভাইরাসকে ক্যালাসিত করা যায় ব্যাকটেরিয়াকে ক্যালাসিত করা যায় না এগুলো হচ্ছে ভাইরাসের সাথে ব্যাকটেরিয়ার অমিল বা পার্থক্য আশা করি তোমরা লিখতে পারবে আমরা আজকের লেকচারের শেষ দিকে চলে এসেছি আমি এখন তোমাদের সাথে আলোচনা করব কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা প্রথম হচ্ছে মিউটেশন হঠাৎ করে জিনের স্থায়ী পরিবর্তন হওয়ার প্রক্রিয়াকে বলা হয় মিউটেশন ভিরিয়ন সংক্রমণ ক্ষমতা সম্পন্ন ভাইরাসকে বলা হয় ভিরিয়ন অর্থাৎ যেই ভাইরাস কোন জীব দেহে আক্রমণ করে তাকে বলা হয় ভিরিয়ন প্রিয়ন শুধুমাত্র প্রোটিন আবরণ দ্বারা গঠিত নিউক্লিক অ্যাসিড বিহীন অর্থাৎ ডিএনএ আর বিহীন রোগ সৃষ্টিকারী সত্তাকে বলা হয় প্রিয়ন মনে রাখতে হবে প্রিয়ন গঠিত হয় শুধুমাত্র প্রোটিন দ্বারা ভিরয়েড শুধুমাত্র আর এনএ দ্বারা গঠিত প্রোটিন আবরণবিহীন রোগ সৃষ্টিকারী সত্তাকে বলা হয় ভিরয়েড অর্থাৎ ভিরয়েড হচ্ছে প্রিয়নের মোটামুটি বিপরীত ভিরয়েডে শুধুমাত্র আর এনএ থাকে কোনো প্রোটিন আবরণ থাকে না এরপর হচ্ছে ইক্লিপসকাল ভাইরাস যখন ব্যাকটেরিয়ার দেহে প্রবেশ করে তখন যে সময় পর্যন্ত নতুন সৃষ্ট ভাইরাসগুলো ব্যাকটেরিয়ার কোষ প্রাচীর ভেঙে বের হয়ে আসে না সেই সময়কে বলা হয় ইক্লিপসকাল সর্বশেষ সঙ্গ হচ্ছে সুপ্তাবস্থা ম্যালেরিয়া পরজীবী মানব দেহে প্রবেশের পর যে সময় পর্যন্ত রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায় না সেই সময়টিকে বলা হয় সুপ্তাবস্থা আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ তোমাদের সবাইকে আবারও ধন্যবাদ এতক্ষণ মনোযোগ দিয়ে ক্লাসটি করার জন্য তোমরা সবাই সাবধানে থাকবে খুব বেশি সাবধানে থাকবে আশা করি তোমরা সবাই ভালো থাকবে তোমাদের জন্য দোয়া রইল আমার জন্য তোমরা দোয়া করবে ইনশাল্লাহ চেষ্টা থাকবে আমি যাতে আমি আরও অনেক ক্লাস নেওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ আল্লাহ হাফেজ